Vamos a conocer la historia de Alina Santander Vinocurova. Ella es ganadora de un premio de la NASA. Gracias por estar con nosotros. Además que es un orgullo para los bolivianos, por supuesto, porque ella estuvo en la NASA participando en este concurso. Cuéntanos de qué se trata. Bien, este concurso eh, lo realiza la NASA anualmente. Se llama eh, Robert Challenge. Exactamente, es eh, Human Exploration Robert Challenge. Entonces, trata de que uh, equipos conformados de seis estudiantes uh, diseñen su propio auto lunar, lo construyan y lo presenten en una carrera eh, de media milla, o sea, unos 800 metros. Y todos estos, eh, esto, todo este camino está lleno de obstáculos, eh, simulando suelo lunar, entre cráteres, um, montañas, eh, arena y todas esas cosas. Entonces requiere un, como una, un diseño y requiere también un estado físico, un, digamos, adecuado por parte del piloto. Yo fui piloto de uno de estos autos en los dos días de carrera, porque son dos días, y uh, logramos uh, obtener el primer lugar en equipo internacional. ¿Y cómo Esto... es que llegas a ese equipo? ¿Cómo llegas hasta la NASA eh, con este vehículo? Ajá. El año pasado participé en un uh, campamento de verano en Alemania y ahí nos enseñaron a construir estos autos lunares. Ya nos mostraron el diseño, nosotros teníamos que uh, aprenderlo y luego construirlo. ¿Ese es el vehículo que construiste, el que eh, observamos en la fotografía? Eh, ahí estaba en Aeropraxis, que bueno, ahí paso, voy, voy a pasar clases de piloto avanzado en un simulador. Ese es el equipo, justamente. Ese es tu equipo, con sí. todo, toda la gente que participa. Exacto, y eh, esos son los carros lunares. Muy bien, bueno, veo que estás con un uniforme y en el uniforme tienes la bandera de Bolivia. ¿Participaste sí. así con este uniforme? Correcto, o sea, participé con un eh, uniforme de ciclista, porque... Se requiere, bueno, elasticidad en ese momento, pero todo el rato estaba con este uniforme, bueno, es, son requerimientos allá y cada uno estaba con la bandera de su país. Éramos 45 estudiantes eh, que representaban al instituto en, en el que yo estaba el año pasado. En este grupo, ¿cómo es que llegas a este grupo? ¿Quién te apoya para poder trasladarte hasta allá? Bueno, estaba eh, ya desde el año pasado con este contacto eh, con los organizadores justamente de estos eventos y mmm, ellos ya me escogieron como piloto porque rendí buenos resultados en los campamentos de verano y mmm, ya eh, coordinamos mmm, conjuntamente con otros estudiantes para conformar los cuatro equipos que presentamos este año y bueno, este año viajé gracias al apoyo de mis patrocinadores, que conseguí empresas como Foxira y CTI, que son empresas eh, que trabajan también en Estados Unidos. Yo soy mi primer amor, que es una fundación eh, que trabaja con niñas de, de, seis a, de 8 a 16 años. Estaba con Emi. Que, eh, con esta universidad vamos a tener proyectos a futuro. Tú te movilizaste para conseguir todos tus auspiciadores, sí. <risas> quienes han fomentado justamente o han patrocinado tu viaje. Correcto, ellos patrocinaron todo. Entonces, ¿Hablaste con todo el gobierno para poder de alguna forma movilizarte, que te apoyen? Me contacté con, sí, varias empresas públicas eh, y bueno, hubo ¿Y respuesta, resultado? hubo respuesta, pero no, uh, por parte de la ABE justamente, pero no lograron al final apoyarme. De ninguna forma, ningún no, uh, apoyo no, del gobierno. No, Tú buscaste no tus patrocinantes por sí. tu parte y tu familia. ¿Qué rol jugó tu familia? Uy, ellos estaban ahí siempre, siempre. Ellos me apoyaban, me incentivaban, me empujaban, se podría decir, o me jalaban tal vez. Y viajé con mi mamá y mi hermana. O sea, ellas estuvieron cerca de mí, uh -huh. allá. Y mi papá desde acá siempre al tanto Apoyándote. de todo. Exacto. ¿En qué, colegio te, ¿En qué colegio estudias? ¿Acá en La Paz? ¿Cuántos años tienes? Sí, estoy, bueno, tengo 16. Estoy en la prepromo del Colegio Amor de Dios. ¿Tus compañeros qué dicen de ti? Bueno, están, sí, muy felices. Eh, recibí también bastante apoyo de ellos. Siempre estaban ahí antes, durante y después de la carrera. Entonces, sí, me sentí muy apoyado. ¿Cuál es el siguiente paso de Alina? ¿Qué vas a hacer? Bueno, estamos queriendo presentar el año siguiente, um, en abril, justamente para esta carrera, un equipo boliviano que representa a Bolivia con estudiantes de acá y presentar un, auto, un diseño de auto lunar propio y que se pueda presentar en esta carrera como, como Bolivia. ¿Qué tal la experiencia de estar en la NASA en Estados Unidos? Es increíble, es um, bueno, una experiencia única siempre y la palabra NASA lo dice todo. Uh, paseábamos siempre, íbamos, uh, conocimos a un ingeniero justamente que era de Apolo, 
eh, de la nave que estuvo en la luna y hablamos con él, era increíble conocer toda la historia espacial y es como que marcó un paso para mí para que yo pueda, digamos, ver ya un horizonte para mi futuro. Felicidades eh, Alina, gracias por estar con nosotros, por contarnos parte de tu historia que de seguro hay mucho más eh, que hablar, me contaba ella parte de, de todo esto, empezó desde muy pequeñita, quería ser astronauta, pero ahora va a estudiar algo con el tema de las ciencias eh, que tiene que ver con las matemáticas y todo el tema eh, que involucra a la NASA, como nos decías. Alina, Muchas felicidades, gracias. esperemos Muchas de que gracias. encuentres eh, el apoyo, por supuesto, de las autoridades bolivianas. Permítanme Muchas felicitarte. Gracias. Muchas gracias. 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 gracias por estar con nosotros, una excelente boliviana que nos representa de esa forma, un orgullo, Alina Santander. Vino Curóvanos a acompañar.